പോകുന്നത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് പൊട്ടറ്റോ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഞാനിത് പൊട്ടറ്റോയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും അതുപോലെ ചീസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഞാൻ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള പൊട്ടാറ്റയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരല്പം കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മുട്ട വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം അതുപോലെ ഒരല്പം അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു വെളുത്തുള്ളി അത് ചതച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം അത് പച്ചമുളക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചീസും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചീസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓരോന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് എത്രമാത്രം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാമോ അത്രമാത്രം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊട്ടാറ്റോയെ നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പൊട്ടാറ്റോയ്ക്കകത്ത് അധികമായിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അധികം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പലഹാരം നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അതുപോലെ കഴിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റേനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ മാക്സിമം എത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാമോ അങ്ങനെ അന്ന് മാറ്റിക്കളയുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാറ്റയിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പിഴിഞ്ഞ വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പൊട്ടാറ്റോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി അത് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയൊരു പീസാണ് കേട്ടോ അത് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് അതും ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില അതും ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മുട്ടയാണ് അതങ്ങ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് അതും ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആകെ ഞാൻ എരിവിന് ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്പൈസിലെ പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചീസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചീസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ചീസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ
അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ഓംലെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന അത്രയും സമയമൊക്കെ മതിയാകും ഏകദേശം ഇതിനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറു സൈഡ് കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മുരീച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കുക എങ്കിലാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക ഉള്ളിലൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വേവേം ചെയ്യണം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പൊട്ടറ്റോ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അധികമായിട്ടുള്ള ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറിക്കോളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഒരു സ്നാക്കാണ് പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവം നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക്